ఇదంత పోరాటం చేసిన కేవలం కంఠశేషగానే మారిపోయింది తప్పితే దాని మీద ఈరోజు కనీసం ప్రశ్నోత్తరాల సమయంలో కావచ్చు ఇతర సమయంలో కావచ్చు కనీసం మాట మంత్రి కూడా లేకపోయింది విచారణ కూడా ఆదేశించలేదు కదా షోస్ ఏంటంటే గవర్నమెంట్ ఎంత స్టబన్గా ఉందో అంటే గవర్నమెంటు ఎక్కడ మేము కానీ మాట్లాడిస్తే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వాయిస్ ప్రజల్లోకి పోతే మేము డ్యామేజ్ అయిపోతాం సో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మాట్లాడకూడదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఏ విధమైన మైక్ ఇవ్వచ్చు వీళ్ళన్నైనా అర్చుకొని అసలు ఒకటండి ఇన్ని రూల్స్ చెప్తారు యనమల రామకృష్ణుడు లేస్తాడు మీకు రూల్ తెలీదు రూల్ నేర్చుకోండి మేము పెద్ద ఇది మీరు కొత్తగా వచ్చారండి మాట్లాడతారండి ఫస్ట్ తమ్ రూల్ ఆర్ రూల్ వెన్ అసెంబ్లీ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ఆర్డర్ అంటే ఆర్డర్లో లేనప్పుడు ఎవరికి మైక్ ఇవ్వకూడదు అనేది రూల్ ఉంది కదా ఇట్ ఎస్ సింపుల్ యాజ్ ఇట్ నువ్వు ఆర్డర్లో పెట్టే ఎవరికన్నా మైక్ ఇవ్వాలా ఆ పని మీరు చేస్తున్నారా మేము రూల్స్ నేర్చుకుంటామో మేము ఫస్ట్ వచ్చామా లాస్ట్ వచ్చామా ఎన్నిసార్లు వచ్చామా అనేది కాదు కదా ఇప్పుడు వచ్చామా ఇప్పుడు వచ్చామన్నది కాదు కదండి సి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సభ ఆర్డర్లో లేనప్పుడు మీరు మైక్ ఇవ్వటం సబబ్ ఇట్ ఇస్ రూల్ రూల్ లేదు కదా కానీ మీరు ఇస్తున్నారు మైక్ ఇస్తున్నారు తిడుతున్నారు వాళ్ళకి ఏంటంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మాట్లాడకూడదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మాట్లాడితే ఐఎమ్ హానెస్ట్లీ సేయింగ్ ప్రౌడ్లీ సేయింగ్ మా లీడర్ వితౌట్ ఎవిడెన్స్ వితౌట్ డాక్యుమెంటేషన్ మా నాయకుడు మాట్లాడాడు అంటే గుండె మీద చేసుకొని నేను చెప్పగలుగుతాం ఇట్ ఈస్ ఎ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్రూత్ అది లేకపోతే మాట్లాడు మా నాయకుడు అతను లేచి కాగితం పెట్టాడు అంటే ఇట్ ఈస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎవిడెన్స్ ఇట్ ఈస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అంత ధైర్యంగా మేము చెప్పుకోలేదు ఎక్కడైనా కూడా వీఆర్ ప్రౌడ్ మా నాయకుడు మేమైనా ఇక్కడ ఎక్కడైనా పొరపాటు చెప్పమన్నా కూడాను అది ఉందా అది కరెక్ట్గా ఉందా యూ హ్యావ్ ప్రూఫ్ యూ హ్యావ్ ఎవిడెన్స్ అనేది లేనిదే మా నాయకుడు ఎప్పుడు కూడా ప్రజెంట్ చేయడు వేగ్ ప్రజెంటేషన్ కానీ ఫేక్ ప్రజెంటేషన్ కానీ మా నాయకుడి దగ్గర నుంచి ఉండదు ఆ భయం వాళ్ళకు ఉంది హీఈస్ వెల్ ప్రిపేర్డ్ ఒక నిమిషం మాట్లాడినా కూడా కరెక్ట్గా జనాల్లోకి దాన్ని సూటిగా మెసేజ్ పంపిస్తాడు సో దే డోంట్ వాంట్ జగన్మోహన్ రెడ్డి టు స్పీక్ ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోకపోతే ఈ లీకుల పైన మీరు భవిష్యత్తులో తీసుకుంటే ఎస్ అది ఇట్ ఈస్ అ పార్టీ ఇష్యూ మా నాయకుడు మాట్లాడుతుంది మా నాయకుడితో ఏమి ఎలా పోదామంటే అలాగే పోతామండి ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ మీ ఐ కాన్ టాక్ కదా ఈరోజు జరిగింది ఎస్ మా నాయకుడు ఎలా అంటే ఖచ్చితంగా వీల్ ఫైట్ ఒకటి చెప్పండి నారాయణ మీద అంటే నెల్లూరు జిల్లాకే చెందిన వారు నారాయణ గారు నారాయణ గారి మీద మీ నెల్లూరు జిల్లాలో ఎంతో మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఎవరు ఆయన మీద మాట్లాడరు కేవలం ఒక అనిల్ కుమార్ యాదవ్ గారి అంటే ఒకటండి ఐ డోంట్ వాంట్ టు టాక్ అబౌట్ అంటే వాళ్ళ ఎమ్మెల్యేల గురించి వాళ్ళ గురించి పక్కన ఎమ్మెల్యేల గురించి నేను మాట్లాడదలుచుకుని ఎందుకంటే ఎవరో ఒకరు ప్రతి ఒక్కరి ఏదో సందర్భంగా మాట్లాడుతాను నేను కాదండి కానీ మా జిల్లా మంత్రిగా మా మున్సిపల్ మంత్రిగా మా మున్సిపాలిటీకి అతను ఏమి చేయలేదు కాబట్టి అలాగే స్కూళ్ళకి సంబంధించి ఏమి చేయలేదు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఐ రైజ్ మై వాయిస్ ఎందుకంటే నారాయణ గారితో నేను అతను మా మంత్రి అతనితో నాకేం పర్సనల్ విభేదాలు లేవు ఆయనకేమి నాకు ఆస్తిగాదాలు లేవు ఆయన ఎవరో కూడా నాకు ముందు నుంచి వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ రిలేషన్ ఎన్నికలు అయిపోయిన తర్వాత మా మంత్రి ఆయన మేము ప్రతిపక్షంలో ఉన్న శాసనసభ్యులు నెల్లూరు మున్సిపాలిటీకి ఏదో చేయాలని మేము కూడా అడుగుతాం స్కూల్స్కి ఏదో చేయాలని అడుగుతాం ఆ క్రమంలో ఖచ్చితంగా మేము ఖచ్చితంగా గట్టిగా అడుగుతాం అతను చేయకపోతే ఎందుకు చేయడం చేయలేదని నేనైతే ఉండలేను ఇట్స్ నాట్ నేను వేరే వాళ్ళు స్కూల్ నారాయణ కాలేజీలో మేము చదివారు మీరు లేదండి ఐ స్టడీడ్ ఇన్ రత్నం అంటే టూ ఇయర్స్ నేను యాక్చువల్గా ఆంధ్రలో చదివాను వెళ్ళినప్పుడు ఏమైనా ఫీజు ఏమైనా ఎక్కువ అడిగారు సో మీరు అంటే ఒకటి ఉంది నేను ఇంటర్మీడియట్ టూ ఇయర్స్ రత్నంలో చదివాను ఇందాక ఏదో మంత్రి గారు చెప్పారు అంటే నన్ను బేసిక్గా ఆ ఫీజులు తగ్గిలేదనో మంత్రి అని ఈ రోజుటికి కూడా నారాయణ విద్యా సంస్థలకు సంబంధించి నేను ఒక్క రూపాయి కూడా ఎవరికి ఫోన్ చేసి ఎవరికి తగ్గించమని ఈ రోజు దాకా నేను అడిగిన దాఖలాలు లేవు నారాయణ గారి గారికే కాదు ఈవెన్ దేర్ స్టాఫ్ ఎవరైనా నా దగ్గరకు వచ్చి నారాయణలో తగ్గిమని నాకు చెప్పమని రికమెండ్ చేసినా నేను బ్లంట్గా చెప్తాను ఆయన వేరే పార్టీ ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో ఫర్ అన్ ఆబ్లికేషన్ విత్ నారాయణ ఏమన్నా సహాయం కావాలంటే చెప్పండి ఆయన ఏదో తగ్గించే పది నేనే ఏమన్నా ఉంటే ఇచ్చి నేను ఐ విల్ హెల్ప్ అండ్ లీవ్ ఆఫ్ తప్ప నారాయణ గారితో నాకు ఎప్పుడు కూడా నేను ఎప్పుడు అడిగిన దాఖలాలు లేవు అడగను కూడా నేను దగ్గుబాటు వెంకటేశ్వరరావు ఐ డ్రీమ్ ప్రేక్షకులకు నా మనసులోని మాట చెప్పుకోవడానికి ఐ డ్రీమ్ ఒక అవకాశం ఇచ్చింది